அலாம் வலைக்கு ரமதுல்லா கண்ணியத்திற்குரிய இல்லாமல் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே தினம் ஒரு இறை வசனம் என்கிற இந்த தொடரில் திருக்குறானுடைய வசனங்களுக்கு விளக்கங்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் ஏழாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒம்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் உங்களுக்கு அவனை என்றே வணக்கத்திற்குரியவன் யாரும் இல்லை என்று அல்லாஹ் இந்த வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் இன்னைக்கு முஸ்லிம்களாக இருக்கிற மக்கள் நாங்கள் அல்லாஹுவை தான் வழிபடுகிறோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிற நேரத்தில் இறைவனுக்கு மறைமுகமான இணை வைக்கக்கூடிய காரியங்களில் சிலர் ஈடுபடுகிற காட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் கடந்த காலங்களில் பார்த்தோம்னா இறைவனை வணங்குவார்கள் களிமாவை வாயளவில் மொழிவார்கள் அந்த களிமாவை சொல்வதற்காக வேண்டி நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொண்டு திக்ரு செய்வார்கள் பள்ளிவாசலில் அமர்ந்திருந்து தொலக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அதே நேரத்தில் இறந்தவர்களை நல்லடியார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் நம்பக்கூடியவர்களிடத்தில் இறைவனிடத்தில் மட்டும் கேட்க வேண்டிய பிரார்த்தனைகளை அவர்களிடத்தில் போய் கேட்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் அப்படி கேட்கக்கூடியவர்கள் கூட நாங்கள் இறைவனை வணங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் அல்லாதான் வணக்கத்திற்குரியவன் நாங்கள் நம்புகிறோம் அவன் தான் எங்களை படைச்சான்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இப்படி அவுளியாக்களிடத்தில் நல்லடியார்களிடத்தில் கேட்பதில் என்ன தவறு அப்படி என்று சொல்லி ஒரு வினாவை எழுப்பினார்கள் அப்போ நல்லடியார்கள் என்பதை தீர்மானிப்பது அல்லாதான் திருக்குறள் அல்லா சொல்கிறான் நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலி சொல்லம் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த விளக்கங்களை எல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்த பிறகு இறைவனிடத்தில் கேட்பது மட்டும்தான் இறைவனை நம்புவதற்குரியதாகும் அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்கக்கூடிய அந்த உதவிகளை அல்லாஹுக்கு மட்டும் அந்த இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் பங்கிட்டு கொடுத்து விட்டால் அது இணைவைப்பு எப்படி நீங்கள் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு கேட்கக்கூடியது இறைவனுக்கு கேட்கும் நீங்கள் நம்புறீங்க இதே மாதிரி நல்லடியார்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் நம்புறீங்களே அந்த அப்துல் காதிரி ஜெயிலானி அந்த நாகூரில் இருக்கிற சாகுல் ஹமீது ஒலியுல்லா முத்துப்பேட்டையில் இருக்கிற சேக் தாவது அவுலியா அப்படின்னு நீங்கள் நம்புறீங்களே அவங்களுக்கும் கேட்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இது இணைவைப்பு அப்படின்னு மக்களிடத்தில் நம்ம எடுத்து சொன்ன பிறகு இந்த சமுதாயத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அல்லாட்டை தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தர்காக்களே கதியாக கிடந்தவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு அதை தர்காவின் பக்கம் செல்லாமல் இதெல்லாம் இழுத்து மூடுங்க அல்லாஹ்விடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யுங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் தெரு தெருவாக பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய காட்சியை இன்னைக்கு பார்க்குறோம் இப்படி மாறி இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷன் செய்கிற ஒவ்வொரு நல்லறத்திற்கும் மறுமையில் கூலி கிடைக்கணும் இறைவனிடத்தில் பரிசு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நம்புகிறான் அல்லாஹ் கூட சொல்கிறான் எப்படி சொல்கிறான் இந்த உலகத்தில் செய்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனும் அணு அளவு நன்மை செஞ்சு தான் அந்த அணு அளவுக்கான நன்மையை நான் தருவேன் எதிர்பாருங்க தந்துருவேன் அப்படிங்கிற அல்ல ஆனால் இந்த உலகத்தில் எல்லா மனிதர்களும் சேர்ந்து இது நல்லறம்தான்னு சொன்ன பிறகும் அல்லாஹ் அதுக்கு கூலி தர மாட்டேங்கிறான் மறுக்கிறான் எதுக்கு தெரியுமா அந்த உலகத்தில் அந்த நல்லறம் செய்த மனிதன் இறைவனுக்கு இணை கற்பித்த நிலையில் மரணிச்சுட்டான்னு சொன்னால் உலக மக்களே நல்லறம் தானே அப்படின்னு சொன்னால் கூட அல்லாஹ் விடத்தில் அந்த நல்லறத்திற்கு கூலி இல்லை பரிசு இல்லை பரிசு மட்டுமா இல்லை அந்த நல்லறங்கள் எல்லாம் இறைவனிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அவன் செய்த இணை வைப்புக்காக வேண்டி நாளை மறுமையிலே நரகத்தில் அல்லாஹ் கொண்டு போய் தள்ளிடுவாங்கிறான் அப்படி அல்ல வெறுக்கிற ஒரு காரியம் தனக்கு நிகராக இந்த உலகத்தில் யாரையாவது ஒருவன் ஏற்படுத்தி விட்டால் அவன் இந்த உலகத்தில் செய்கிற எல்லா நல்லறத்தையும் அல்ல அழிச்சிருவாங்கிறான் அதுக்கு தான் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்றான் ஏழாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் உங்களுக்கு அவனை என்று வணக்கத்திற்குரியவன் யாரும் இல்லை அப்படின்னா என்ன அல்லாஹ் வந்து தொழுவுரமே அது மட்டும் வணக்கமா அதுதான் அல்லாஹுவை வணங்குறதா அல்லாஹுக்கு இருக்கிறது மாதிரியான ஆற்றல் எந்த மனுஷனுக்கும் கிடையாது எவனுக்கும் கிடையாது உலகத்தில் அப்படி நம்பணும் அதுதான் தௌஹீத் அதுதான் அல்லாவை நம்ப வேண்டிய அளவுல நம்பிக்கை கொள்வது ஒரு மனிதனுக்கு என்ன ஆற்றல் இருக்கிறதோ அதுதான் மனித சக்தி ஒரு மனிதனுக்கு எந்த மாதிரி கேட்குமோ அதான் மனித சக்தி ஒரு மனிதனால் எந்த மாதிரி பார்க்க முடியுமோ அதான் மனித சக்தி ஒரு மனிதனால் தன் கரத்தால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதுதான் மனித சக்தி இதை தாண்டின ஒரு வேலையை யாரும் எதிர்பார்க்க முடியாத நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு வேலையை ஒருத்தன் செஞ்சா அது இறைவனுடைய ஆற்றல் 
ஒரு மனிதனை காயப்படுத்தணும் ஒரு மனிதனை ஊனப்படுத்தணும் ஒரு மனிதனை வந்து அவனை ஒரு நோவினையை உண்டாக்க வேண்டும் எந்த கருவியும் இல்லாமல் செய்கிற ஆற்றல் இறைவனுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது குண்ணுங்கிறான்ல அந்த ஆற்றலை பத்தி சொல்லும் பொழுது குண் என்று சொன்னால் அது ஆகிவிடும் இதான் இறைவனுக்குரிய தன்மை இது இறைவனுடைய தன்மை இல்லையா இறைவனுடைய ஆற்றல் இல்லையா இப்படிப்பட்ட ஆற்றலை ஒருவன் இருப்பதாக இறைவனுக்கு இருக்கிற ஆற்றல் ஒரு மனிதனுக்கு இருப்பதாக ஒருவன் நம்பிவிட்டால் அவன் இணை வைத்தவனாக மாறிவிடுகிறான் அவனுடைய நல்லறங்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்திலே மறுமையிலே கூலி இல்லாமல் அழிக்கப்பட்டு விடும் இறைவண்டத்திலே அதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது நாளை மறுமையிலே அவன் நரகத்திற்கு போய்விடுவான் இணை கற்பித்து விட்டால் அந்த காரியத்திற்கு நல்லறங்கள் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு சிந்தித்து பார்த்து நம்முடைய அமல்களை நாம் பாலெடுத்து விடாமல் அல்லாக சொல்லுகிற அல்லாவை மட்டும் இந்த உலகத்திலே வணங்கக்கூடியவர்களாக நாம் இந்த உலகத்தில் மரணிக்க வேண்டும் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு நல்லறமும் நாளை மறுமையிலே பரிசுக்குரியதாக ஆக வேண்டும் என்பதில நம்ம உறுதியாக இருந்து நாம் இந்த உலகத்திலே பயணிக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்த திருமறை குரான் வசனங்கள் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது என்று இன்றைய தினம்பூர் வசனத்திலே சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன்